叔，怎么都不说话？莫燕，我一直跟在你身后，想着有一天你会回头吗？还是为我停下脚步？就像现在。你明明已经对我闪了红灯，表示禁止前进，但我还是想要再努力看看。即使是变成黄灯也好，至少接下来还会有可能会变成绿灯的希望。昨晚一夜的思考，你还是不能给我我想要的答案。严叔，我很欣赏你，非常欣赏。欣赏不等于喜欢。但是经过昨天晚上之后，我认真的去感觉我对你的情感，发觉真的不是想要牵你的手，一起往前走的那种。对不起。既然不想牵手一起走，往后的路我就自己走了。是不是严叔告诉你的？我就知道他一定会动这个脑筋。不，严叔没有。事实上，他一个字都没有提。他的个性是不会提的。他家的问题很大了，所以才想请爸爸出面帮忙。为什么？他是我的谁？如果他今天是我的儿媳妇儿。理所当然，我该出手协助，但严叔不是啊。你有要娶她吗？这完全是两回事啊。<笑>所以你并不想娶她嘛。很好，我们达到共识了。在商言商，现在的严叔如果进了霍家，那就是我们的大包袱了。爸，我一直以为你很喜欢严叔啊。我喜欢的是对霍家或是百货有所注意的严叔，而不是一无所有的他呀。因为他家落魄了，所以在你的眼里，严叔就失去了他的价值。你那是什么眼神
，一点也没有改变。就像当初你可以标价买回我一样，现在你也是一样的心态去定价演出。你竟然这样跟我说话，这是你对父亲的态度吗？我对你的态度是取决于你对人的态度。爸，你刚才说我们达到共识了，抱歉，不可能。郭爷，你从来没有像今天这样反对我说的话，你让我觉得非常不好。从我进霍家第一天起，因为我们父子的关系，我听你的话，做你希望我做的事情，当一个你想要看到我的样子。但是我从来没有认同过你，没有认同过这个霍家。爸，今天的你。更让我确信这一点。佳丽啊，还好你在春节特卖活动之前赶回来了，谢谢你帮我挡。可是你们为什么会一起去台南啊？还去了不止一天，就。我只说你们两个孤男寡女，单独出游还过夜，一定出了什么事？出什么？能出什么事？我是找我妈。那你现在什么表情啊？现在到底是什么状况？上班啦！你知不知道第十号男生有来向我问过你台南的地址、啊？林组长，从台南回来，没有任何喘息的机会。或是百货的春节特卖活动即将展开，二少跟我的无故旷职，引起了其他员工的不满。我知道，我们也确实让总经理很为难。对不起，我向大家道歉，请你们再给我一次机会。你凭什么要求再一次机会？因为你是霍家二少，你是特权分子。我不是，我诚心诚意的想要弥补过错，请你告诉我，我该怎么做？总经理，到活动开跑之前，各部门还有很多工作需要帮忙。开始用人的时候，从今天起，霍达还有童家弟，在结束营业以后，留下来加班支援，一直到活动结束为止。由于这个是处分，不会支付任何的加班费每天发传单又那么八卦，所以我想问你，你觉得青少年服饰流程的宣传页要找谁拍？以我的身高，你以为我这马头剑会有熟人啊？没有。哦，对，我错了，来。我知道有一个适合的不得了的人选。
对佳慧来说真的很重要。院长，豆豆这两天身体怎么样？医药费哦。院长，您不用担心，医药费的部分我再想办法。既然上面对我们无情无义，我也没有必要对他们那么忠诚。洪家弟，今天晚上一定要把明天要卖的福袋商品全部整理好。另外，单价超过两万元的商品，我先锁在我办公室保险箱。明天活动开幕前，我再一并交给你。一天累死了，还要加班。你们喜欢，全部给你弄哦。喂，你这么不甘愿，都把怨气装进去了，谁拿到你的福袋，谁倒霉啊？如果你这样，我就很甘愿，也会很开心，才能把所有的福气装在福袋里。现在在准备装福袋的东西，那我也来帮忙吧。都不用，我不是帮你，是帮嘉弟。嘉弟，很抱歉处分你，让你这么多天在公司熬夜加班。是我自己犯的错，还让总经理为难，我才觉得抱歉。真的辛苦你了，谢谢。